வணக்கம் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு உன் சமையல் அரை வித் அர்ச்சனா மாதவன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் ரொம்ப ஈஸி அண்ட் லவல் டிஷ் கிட்ஸ் எல்லாருமே விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வாங்க எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட்டு சேப்பங்கிழங்கு வறுவலுக்கு நான் ஒரு ஆறு சேப்பங்கிழங்கு நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இதை நம்ம குக்கரில் உப்பு போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு விசில் வெட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம சேப்பங்கிழங்கு வேகிற நகரத்தில் நம்ம வந்து இதுக்கு அந்த வறுவலுக்கான மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரு மிக்சி ஜாரில் ஒரு அரை தக்காளி எடுத்துக்கோங்க போதும் சின்ன சைஸ் தக்காளி இது நான் ஆறு சேப்பங்கிழங்கு சேர்த்துருக்கு அதுக்கு தேவையான மசாலா அளவு சொல்கிறேன் ரெண்டு சின்ன வெங்காயம் அரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு ஒரு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் நாலு கிராம்பு இருக்கு அரை டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் அரை கப் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் கால் டீஸ்பூன் சோம்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதை கொஞ்சம் நல்லா தண்ணி விட்டு நம்ம அரைச்சிக்கலாம் நம்ம மசாலா அரைச்சாச்சு பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஓரளவுக்கு திக்காக இருக்கணும் நம்ம வேணும்னா அப்புறமா தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் சேப்பங்கிழங்கு வெந்துருச்சு நல்லா இதை நம்ம தோலை உரிச்சு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம சேப்பங்கிழங்கு தோல் உரிச்சு எடுத்தாச்சு இதை நம்ம சின்ன சின்ன ஸ்லைஸாக கட் பண்ணிக்கலாம் சேப்பங்கிழங்க நம்ம கட் பண்ணி எடுத்தாச்சு நான் ஒரு கடையில் எண்ணெய் சூடு பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானோடனே ஃபஸ்ட்டு இந்த சேப்பங்கிழங்க பொறிச்சு எடுத்துப்போம் இப்போது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு நம்ம சேப்பங்கிழங்க பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா இப்படி சேப்பங்கிழங்க ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம அரைச்ச மசாலாவை இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சேப்பங்கிழங்கில் நம்ம அரைச்ச மசாலாவை ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போது மசாலா நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிட்டோம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ஆல்ரெடி நம்ம சேப்பங்கிழங்குலேயும் உப்பு போட்டிருக்கோம் அது பார்த்துட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி எல்லா இதுவுமே சேர்ந்த மாதிரி இருக்கணும் இப்போ நம்ம சேப்பங்கிழங்க எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடாகிடுச்சு நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு நல்லா இந்த மாதிரி பொன்னிறமாக வந்தோடனே எடுத்துடலாம் சேப்பங்கிழங்கு வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு சமைத்து பாருங்கள் சுவைத்து பாருங்கள் நன்றி